സ്പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കരണ്ട പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മളുടെ വിജയം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കും തോറും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും വർദ്ധിക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലെ മെയ് ആറാം തീയതി ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് നെയ്മ്ഡ് ദി സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോം സൈക്ലോൺ മോച്ച ഇൻ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിനെ സൈക്ലോൺ മോച്ച എന്ന് പേരിട്ട രാജ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം യമൻ സൈക്ലോൺ മോച്ച അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോൺ മോക്ക എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റും മെയ് ഏഴിന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഒഡീഷ തീരത്തും വീശുമെന്നാണ് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മോക്ക എന്ന പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് യമനാണ് യമൻ എന്ന രാജ്യമാണ് മോക്ക എന്ന് ഈ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാപ്പി വ്യാപാരത്തിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് യമൻ യമനിലെ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാണ് മോക്ക ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഈ സൈക്ലോണിനെ ഈ ചുഴലിക്കാരനെ സൈക്ലോൺ മോക്ക എന്ന പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് യമൻ എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പ്രാദേശികമായിട്ട് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഇവിടുത്തെ തലസ്ഥാനമാണ് സന കറൻസി യമൻ റിയാൽ ആണ് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വരുന്ന യമൻ എന്ന രാജ്യം ഇതിൻ്റെ അയൽ രാജ്യമാണ് ഒമാൻ സൗദി അറേബ്യ എന്നിവയെല്ലാം ജെ ഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഹു ഹാസ് ബിൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഒ എൻ വി കൾച്ചറൽ അക്കാഡമി ലിറ്ററി അവാർഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒ എൻ വി കൾച്ചറൽ അക്കാഡമിയുടെ സാഹിത്യ അവാർഡിനെ ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സി രാധാകൃഷ്ണൻ നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി രാധാകൃഷ്ണയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒ എൻ വി കൾച്ചറൽ അക്കാഡമിയുടെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ യുവ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ ഒ എൻ വി അവാർഡിന് നീതു സി സുബ്രഹ്മണ്യംനെയും റാഖി ആർ ആചാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഹിത്യ അവാർഡ് ആണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് അവാർഡ് ആണ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് രണ്ടാമത്തേത് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫോർമർ എം എൽ എ ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം വുമൺ ടു സെക്യൂർ എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ മലയാളം പാസ്ഡ് അവേ ഓൺ സിക്സ്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറിനെ അന്തരിച്ച മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ മുസ്ലിം വനിതയായ മുൻ എം എൽ എയുടെ പേര് എ നബീസ ഉമ്മാൾ മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം വനിതയായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള എ നബീസ ഉമ്മാൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറാം തീയതി അന്തരിച്ചു കേരളത്തിലെ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള എ നബീസ ഉമ്മാൾ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു കൂടാതെ എൺപത്തേഴിൽ എം എൽ എയും കൂടാതെ നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണുമായിരുന്നു എ നബീസ ഉമ്മാൾ മുൻ എം എൽ എ ആയിരുന്ന എ നബീസ ഉമ്മാൾ മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ മുസ്ലിം വനിതയായിരുന്നു ഡി കമ്മീഷനിംഗ് സെറിമണി ഓഫ് വിച്ച് നേവൽ ഷിപ്പ് വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് സദർ നേവൽ കമാൻഡ് കൊച്ചി ഓൺ സിക്സ്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറിന് കൊച്ചിയിലെ സദർ നേവൽ കമാൻഡിൽ ഏത് നാവിക കപ്പലിന്റെ ഡി കമ്മീഷൻ ചടങ്ങ് നടന്നു ഐ എൻ എസ് മഗർ കൊച്ചിയിലാണ് സദർ നേവൽ കമാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പിന്റെ മഗർ എന്ന ലാൻഡിംഗ് ഷിപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയുള്ള കപ്പൽ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു മഗർ എന്ന ഈ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലുള്ള ഗാർഡൻ റീച്
മുപ്പത്താറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ഐ എൻ എസ് മഗർ എന്ന കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറാം തീയതി ഡിക്കമ്പിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു സ്കോർ സെവൻ തൗസൻഡ് റൺസ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഐ പി എൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏഴായിരം റൺസ് തികച്ച ആദ്യ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ പേര് വിരാട് കോഹ്ലി മുൻ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള വിരാട് കോഹ്ലി ഐ പി എൽ മത്സരത്തിൽ ഏഴായിരം റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറാം തീയതി വിരാട് കോഹ്ലി ഏഴായിരം റൺസ് തികച്ചു കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ഇട്ടു ഐ പി എൽ മത്സരത്തിൽ ഒരേ ഒരു താരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴായിരം റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏഴായിരം റൺസ് വിരാട് കോഹ്ലി നേടുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പത്ത് മാച്ചുകളിൽ ആറ് മാച്ചുകളിൽ ഹാഫ് സെഞ്ചുറിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ പി എല്ലിൽ അൻപതോളം ഹാഫ് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് വിരാട് കോഹ്ലി ഐ പി എല്ലിൽ ഏഴായിരം റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് വിരാട് കോഹ്ലി Who from India won the silver in the women's 55 kg competition at the Asian Championship in Korea on 6th May 2003? 6 May 2023 in Korea, in the Asian Championship, 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 Rani Devi. Korea is now the Asian Championship. Now, in the Asian Championship, in the Asian Championship, in the Asian Championship, അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ വനിതകളിൽ സൊറോ കെയ്മ്പം ബിന്ദ്യ റാണി വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സിറിൽ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബിന്ദ്യ റാണി ആഫ്റ്റർ എ ഗ്യാപ് ഓഫ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഡിഫീറ്റഡ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എത്ര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിമൂന്ന് വർഷം ശേഷമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ചെന്നൈയിലുള്ള ചീപ്പ് ഓക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എം എസ് ധോണി അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് രോഹിത് ശർമ്മ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്നിന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹിണ്ടൻ എയർബേസിൽ നിന്ന് സുഡാനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ വിമാനം ഏതാണ് സി സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്ന് മുതൽ മെയ് നാല് വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിമാനമാണ് സി സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗാസിയാബാദിലെ ഒരു എയർബേസ് ആണ് ഹിണ്ടൻ ഹിണ്ടൻ നിന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഈ വിമാനം സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അഞ്ച് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിയും നിരൂപകനുമായ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് കാലം മിഥ്യ ആകാത്ത വാക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് പേജ് അടങ്ങുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ എം കെ സാനു സച്ചിദാനന്ദൻ ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ എന്നിവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മെയ് ഏഴ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ക്യൂസ് ആണ് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എ ലീഡിംഗ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പനി ഈസ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് പ്രമുഖ കപ്പൽ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ തന്നെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന കപ്പൽ ശാലയെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിനെ സൈക്ലൺ മോച്ച എന്ന പേരിട്ട രാജ്യം യമൻ രണ്ടായിരത
ഐ എൻ എസ് മഗർ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏഴായിരം റൺസ് തികച്ച ആദ്യ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ പേര് വിരാട് കോഹ്ലി ആറ് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കൊറിയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിതകളുടെ അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരാണ് വെള്ളി നേടിയത് ബിന്ദ്യ റാണി ദേവി എത്ര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പതിമൂന്ന് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്നിന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹിണ്ടൻ എയർബേസിൽ നിന്ന് സുഡാനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ വിമാനം ഏതാണ് സി സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ വിമാനം അഞ്ച് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിയും നിരൂപകനുമായ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കാലം മിഥ്യ ആകാത്ത വാക്ക് ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് എന്നിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്